把鸡跑断肠，英雄空把美人想，一场秋雨一场凉。用心计较般般错，误渣渣是非多，关关难过关关过，张牙硬刺儿把酒喝。心刷大刀啊！可谁把了我的水杨柳？只要有情深在我手，你要有种你就先别走。趁着今儿个我的忧就来一头，明天的事儿明天再筹谋。西门常在。啊？什什什什什么人？我奉你弟弟之命，过来嘱咐你一些事情。你你弟弟对你收徒一事非常生气。我怎么收徒？他生什么气呀、啊？也不是我收的徒弟呀、啊，他是他收的师傅啊，愣愣要拜我为师啊。再说他也认识那孩子，挺好啊。门派多一个人，你的身份就多一份暴露的危险。我说正好我还不愿意来呢，危险，危险就不让我来呗，我走了不就完了吗？别废话，开弓断乌回头箭。你弟弟和你约法三章：第一，以后不许乱收徒，不收了；第二，不许行事张扬，低调；第三，不许乱找老伴儿。什么叫乱找老伴儿啊？他找我去了，就答应我了，要给我找个老伴儿。现在还没兑现呢，不找老伴儿我就不在这了。时候不早了，我走了。老伴儿的事回去你告诉他一声，到现在没落实。哎，老好。师傅收新徒弟了，你消息咋这么灵通呢？你瞅你那傻样呗，咱去东门一共多大个地方？是新手一个，小伙长得可带劲了，听说还是名门之后。你说我也就纳闷了哈，咱这去东门小门小派的，咋能收了这样的人物呢？我跟你说，你可得跟人好好处。我是大师兄，他得巴结我。让你摆的，谁呀？师兄，哼，没想到你打扮打扮还挺帅呀，但是你怎么帅？照我差远了。哎，你这件衣服瞅着挺面熟啊。啊，这件衣服是小楼师姐给我找的，她说是以前师傅穿的，现在师傅发福了，穿不了了，就给我套上了。小楼给你的？啊，对呀、啊。哎，干啥呀？啊，师傅说了，房间不够用的，让我暂时先住你这儿。你住我这儿？啊，对呀。哎，我告诉你啊，我这个人睡觉愿意咬牙放个屁扒着嘴，你能受了吗？没事儿，师兄，我这么跟你说吧，我睡眠的质量特别好，你就是在我耳边放炮，我都醒不了。哎，我睡觉愿意梦游啊，可别把你吓着
，我在野地和坟地都睡过觉。你说我能怕你梦游吗？兄弟，我这脚味可挺大呀。师兄，我这么多年躲避追杀，不瞒你说，我在茅房也睡过觉。那我可脱了，脱吧，师兄啊，没事。不，不，我这么多年躲过了仇家追杀，好些没死在他的脚下，这什么味儿啊？不，这位是玉郎吧？哦，是我，这位是，叫我四娘。师娘，您这么年轻啊？不是，是四娘，我是你大师嫂。对，对不起啊，是我误会了。那个一郎，你刚才后半句说的啥？啊、哦，我说嫂子年轻。你看，有眼光不？我就说我的护肤秘方有效果吧，让你用你还不用。连玉郎都看出来我年轻了。嗯，哎，师弟，你看我呢。师姐也漂亮。哎<笑>，师弟，这么晚了，你咋从二师兄房间出来了？啊，我习惯一个人，两个人睡不着。啊。哎，师姐，嗯，咱这儿还有别的房间吗？有倒是有，但是现在还没收拾呢。啊，不要紧，我收拾。哎，师弟，我帮你。哎。你帮人家干啥？你还没帮完我呢，快帮我啊！嗯，那我先帮你拿回去。走，走。哎呀，这银子都放哪儿去了呢？这里呢？啊，哎，师傅，等什么呢？给您打的水。哎呀，一会儿把脸洗了，这是毛巾，给你放这儿了。这孩子真勤快。<笑>以后啊，这些活就由我来干。好，我一会儿洗，你先放着，我找点东西。师傅啊，我想问你个事儿。你想问啥呀？我想了解一下咱们缺刀门的历史。啊，你说呀？啊，我说完了，师傅。我想了解一下咱们缺刀门的历史。这个东西吧，得从哪儿说起呢？太长了，一时半会儿说不明白呀。那得说几天呢？咱的发展史那可是有说到了。哦，哎呦，师傅，嗯，那我想知道咱们门派是怎么成立的？成立当时呢，情况挺复杂。当时是，哎呀，咋说呢？你说从哪辈说吧，你就说。嗯、师傅，嗯，那您的师傅是谁？我的师傅。是我爹呀，啊，我爹呀，就你师爷呀。哦，哎，师傅，我想了解一下，师爷的武功是什么？你你师爷可厉害了，那是咱辽东面点第一人，那就一提他都知道，手法各方面谁都干不过他。这我还没太学好，师傅，我打断一下啊。嗯面点第一人是，面点你都不知道，那你都学啥了？是不是就是两个人面对面，然后不经意的，对方没有察觉，然后就给他点穴了？对，对呀、啊，你瞧你领会的，就是点穴位嘛。哦，这门武功果然高深莫测。嗯、哎，玉郎在这儿呢，大师兄，师傅，我来请夜壶。哎，行，你先等一会儿。那这样吧，这个德柱你来了啊、哦嗯。不是，师傅，我是好忙。啊，我是好萌，你们咋老改名啊？啥时候换名了，师傅？你是好萌啊，德柱呢？德柱就长得丑，那是德柱啊。你说你这几人啊，我这近也糊涂，老记混。这样那个玉郎来了，挺好学的，想问咱雀刀门的门史。哎呀，哎，话说雀刀门呐、啊，那是辽东土生土长的第一门派。太对了，咱们的祖师爷
啊，江湖人送，边城第一块刀，以一敌百。师傅是第四代传人，那也是练武的奇才，也是江湖的希望。师傅，啊，咱们去刀门，原来这么厉害。那可不，有说的，相当有说的。小师弟可勤快了，今天起早把他院子都给扫了，还把我额娘给喂了。还有今天这一桌菜都是小师弟做的。嗯，哎，兄弟，那个鞋也是你刷的吧？啊，是我刷的。啊，你商量事儿，下次刷鞋的时候能不能给我留双干的？关键是你那鞋太臭了，我是蒙着眼睛刷的，我都睁不开眼睛。不唠这个了，以后自己刷鞋。师傅，你快尝尝。不用尝，这个菜呀，最关键的是讲火候。咸了，菜呢，它就讲色、香、味儿、形。你形做到了啊，炒的干干净净，一看就有食欲。这大葱嘛，刀切一个味儿，手掰一个味儿。你现在这道菜就是连切带掰两样味儿，我真没想到师傅对做菜这么有研究，我能拜在您的门下，真是三生有幸。师傅，以后啊，你多指点我，多教我。放心吧，这个就包在我身上，有机会我给你做几道好菜，你看看。呃，不是师傅，我说的是功夫。我我没功夫啊，我我我我我没时间。你呀，从根上来，一点一点从头开始。那个师傅说的对，你要是先跟师傅学呀、啊，起点有点太高，也怕你吸收不了。这段时间啊，师傅闭关走火入魔，这个功夫啊，还得一段时间恢复啊。我先教教他，带他入入门，练练手。你把我铁头功要能学到五成。你在江湖当中也算是头子了。好，你别听他的，嫂子教你，教你制毒。从明天开始，先练铁头功。好，从头来，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎师弟，就这一招，没有二十年，你是练不成的。慢慢来吧，你。哎，小周，哎，干啥去？玩呢。鬼鬼祟祟的。小荣，新来的小师弟挺会来事儿啊。何止会来事儿啊，长得还帅呢。别花痴那样。这不，这是你心中的理想型吗？你说啥呢？耶耶耶！我跟你闹笑话，脸咋红了呢？动心了吧？我承认，我确实对帅哥吧没有什么努力。小荣，我告诉你啊，你稍微藏着点，阴着点，你二师兄看着心里不得劲。我才不管他呢，他也不拿镜子照照自己。玉郎，你不能要强啊！练铁头功，得先从棉花、木板，最后到石板，知道不？脑袋没事吧？没事。你，哎，二师兄，你看，真厉害！我住你左一趟，右一趟，你干啥你？啊，大师兄，我这算不算练成了？也那那
，那么回事吧，也就。嗯，江一郎是练武的奇才呀、啊！我二十年的铁头功，他不到一炷香的功夫就练会了，好厉害了！你这是啥功夫啊？你练三十年了，二十年，你练二十年了，人家一炷香就学完了，你搁哪学的铁头功啊？你啊，我跟你学的呀！你你你跟我学的啊？啊，我咋教你呢？你就说我脑子大，适合练铁头功。嗯我摸刀，你也不让我摸；摸剑，也不让我耍。但是一郎，我也得说你几句。做什么事儿都应该有一个耐心和坚持，知道吗？为啥让你学铁头功？为啥呀？让你从头开始。你这么大会儿就学会了，你说你认真学的吗？那你什么吧，找二师兄去，教一教那个刀法。师兄，你穿鞋了吗？我想进去。进来，师兄，有病快放。师傅让我来找你，让你教我武功。好啊，我带你去个好地方，好好教教你。谢谢师兄。师兄，咱们这是要去哪儿啊？去哪儿？哎呀，怎么了？啊！肚子疼，我找个地方便便呗。哎，师兄，附近即可，别迷路了。啊，好，没事，去吧。哎呀，师傅要是问我，江月郎去哪儿了，我应该怎么说呢？哎，我就说，他受不了这份苦，跑了。哼。师兄回来了，你咋回来的？啊，我从小四海为家，走过的路一遍就能记住，甚至还能找到捷径。怎么了，二师兄？你行啊？你你生气了？没有，我是说，你回来你那边等我呢。可能认识这个天池帮，我呢就是天池帮第一大徒弟。我们天池帮呢也是关东第一大帮。我们今天呢有一个重要的好消息告诉大家，我们天池帮高帮主现场坐镇招生，每人只需要五两银子，五两银子让你们学会天池伸掌，学会了天池伸掌，让你笑傲江湖，纵横四海。下面呢
有请我们天池帮高帮主给大家表演一段天池神掌，怎么样？好，师傅，你来一段。